హలో వ్యూవర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ జీవితానికి ఒక భద్రత భరోసా కల్పించే ఎల్ఐసి పాలసీల గురించి ముప్పై రోజుల్లో ముప్పై రకాల ఎల్ఐసి పాలసీల గురించి మనం తెలుసుకుంటున్నాం ఈరోజు మనతో ఉన్నారు ఎల్ఐసి డెవలప్మెంట్ ఆఫీసర్ మురళీకృష్ణ గారు వారిని అడిగి ఒక చక్కటి ఎల్ఐసి పాలసీ ప్లాన్ గురించి తెలుసుకుందాం నమస్తే సార్ నమస్తే మేడం సార్ రోజు చాలా చక్కటి ప్లాన్స్ వివరిస్తున్నారు అండ్ చాలా మందికి ఎల్ఐసి మీద చాలా చక్కటి అవగాహన కలుగుతోంది మీ ప్రోగ్రామ్స్ ద్వారా మరైతే ఈరోజు మాకు ఏ ప్లాన్ వివరిస్తారు ఈరోజు ఒక ఇంపార్టెంట్ ప్లాన్ చెప్తాను మేడం దట్ ఈస్ క్యాన్సర్ కవర్ పాలసీ అని చెప్పేసి ఓకే ఇది చెప్పే ముందు ఏంటంటే మన ఇండియాలో ఉన్న క్యాన్సర్ డిసీజెస్ ఎట్లా ఉన్నాయి ఏంటి కొంచెం ఒక ఇంట్రడక్షన్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది యాక్చువల్గా మన కంట్రీలో మొట్టమొదటి స్థానం డిసీజెస్కి కార్డియో వస్కులర్ డిసీజెస్ మేడం ఎక్కువగా వస్తాయి కార్డియో వస్కులర్ డిసీజెస్ తర్వాత మనకి ఏంటంటే రెస్పిరేటరీ డిసీజెస్ ఎక్కువ మేడం థర్డ్ ఇన్సిడెంట్స్ టీబీ అంటే ట్యూబర్కులాసిస్ ఆ ట్యూబర్కులాసిస్ ఆఫ్ లంగ్స్ కావచ్చు బోన్స్ కావచ్చు చాలా ఉంటుంది దాంట్లో ఫోర్త్ లార్జెస్ట్ క్యాన్సర్ మేడం యాక్చువల్గా ఎందుకు క్యాన్సర్ కవర్ సపరేట్గా ఒక పాలసీ తీసుకొచ్చామంటే మాకు ఆల్రెడీ ఒక హెల్త్ పాలసీ ఉంది మేడం ఆరోగ్యం అని చెప్పేసి దానికంటే కూడా ఇది భిన్నమైంది ఎందుకంటే క్యాన్సర్ ట్రీట్మెంట్ మాత్రమే కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ అనమాట క్యాన్సర్ వచ్చిందంటే అది ఒక రీజన్ ఏంటంటే వచ్చి తెలిసే లోపలనే జనరల్గా థర్డ్ ఫోర్త్ స్టేజ్లో తెలుస్తుంటుంది యూజువల్గా ఫస్ట్ స్టేజ్లో తెలియడం కష్టం కాబట్టి తెలిసిన తర్వాత ఏమైతే ట్రీట్మెంట్కి అనేది చాలా కాస్ట్లీ ట్రీట్మెంట్ మేడం అందువల్ల ఏం చేస్తారంటే మా వాళ్ళు ఒక పాలసీ ఎల్ఐసి వాళ్ళు పాలసీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఈ పాలసీ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు చాలా రకాల క్యాన్సర్స్ దీంట్లో కవర్ అవుతాయి మేడం యాక్చువల్గా సో ఈ పాలసీస్లో కూడా ఏం చేస్తారంటే సమ్మర్ షూడ్ని టెన్ ల్యాక్స్ నుంచి ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ వరకు పెట్టారు మేడం ఓకే జనరల్లీ మెడికల్ డిస్ మెడికల్ పాలసీస్ అంటే ఏంటంటే మనం మెడికల్ టెస్ట్ చేయించుకోవాలి మనం ప్రూవ్ చేసుకోవాలని ఉంటుంది దీంట్లో దానికి భిన్నంగా ఏం చేస్తారంటే నాన్ మెడికల్లోని ఈ పాలసీ ఇస్తారు సో పది లక్షలు కావచ్చు ముప్పై లక్షలు కావచ్చు యాభై లక్షలు కావచ్చు మీ ఎంత పాలసీ తీసుకున్నా సరే నాన్ మెడికల్లోనే అంటే మన డిక్లరేషన్ బేస్ మీదనే మన పాలసీ ఇచ్చేస్తారు ఎటువంటి మెడికల్ చెకప్ చేయించుకోకుండానే పాలసీ ఇచ్చేస్తారు సో పార్టీ డిక్లరేషన్ మీదే ఇచ్చేస్తారు సో ఇదేంటంటే ఇట్ కవర్స్ మేము ఎంతకుముందు చెప్పినట్టుగా మేజారిటీ ఆఫ్ ది క్యాన్సర్స్ ఇట్ బీ కవర్డ్ కొన్ని ఎర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్ ఉంటాయి కొన్ని ఏమో మేజర్ స్టేజ్ క్యాన్సర్స్ ఉంటాయి సో కొన్ని ఎర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్స్కి కొన్ని మేజర్ స్టేజ్ క్యాన్సర్స్కి ఈ క్యాన్సర్ కవర్ పాలసీ పనికొస్తుంది మేడం సో ట్వంటీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్యలో ఉండేటువంటి మేల్స్ ఫిమేల్స్ అందరూ కూడా దీని పాలసీలోకి ఎంటర్ కావచ్చు సో ఇలా ఎలా ఉంటుందంటే ఈ ట్వంటీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ అనే గ్రూపు మనం అంతకుముందు ఎపిసోడ్లో మాట్లాడుకున్నట్టుగా దాదాపు మీకు మెజారిటీ ఆఫ్ ది పాపులేషన్ విల్ కమ్ అంటర్ దిస్ కేటగిరీ ట్వంటీ టు సిక్స్టీ ఫైవ్ మధ్యలో అదే వాళ్ళు అది చాలా క్రూషియల్ ఏజ్ అనమాట ఎందుకంటే అప్పటికప్పుడే ప్రొడక్టివిటీ స్టార్ట్ అవుతుంటుంది అంటే వాళ్ళు ఏంటంటే ఒక రకమైన ఎర్నింగ్లో స్టార్ట్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళ లైఫ్లో ఒక త్రిషల్ ఆఫ్ దర్ కెరీర్లో ఉంటారు ఇంకొంచెం అడ్వాన్స్ స్టేజ్ ఏంటంటే మిడిల్ ఏజ్ వాళ్ళు తర్వాత అడ్వాన్స్ ఏజ్ వాళ్ళు క్యాన్సర్ బారిన పడుతుందా మేడం వాళ్ళు సో క్యాన్సర్ అనేది తెలిసేటప్పటికెలా ఒక్కోసారి ముంచుకొస్తుంటుంది అంటే ముదిరిపోయి ఉంటుంది అప్పటికే అలాంటప్పుడు ఏంటంటే ఇట్లాంటి పాలసీ ఉందంటే మనకు భరోసా ఉంటుంది లైఫ్ మీద ఏంటంటే సో మేము ఇందాక చెప్పినట్టుగా ఎర్లీ స్టేజ్ క్యాన్సర్స్ కొన్ని మేర్ స్టేజ్ క్యాన్సర్స్ కొన్ని ఇది పాలసీ కవర్ చేస్తుంది కనీసం పదేళ్ళ టర్మ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మ్యాక్సిమం థర్టీ ఇయర్స్ టర్మ్ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది మినిమం కవర్ సీజింగ్ ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ మ్యాక్సిమం సెవెంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు మేము కవరేజ్ మేము పెట్టిస్తాం అంటే ఇరవై ఏళ్ళ అబ్బాయి ఉన్నాడు అనుకోండి సో థర్టీ ఇయర్స్ అతను పాలసీ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది బికాస్ మినిమం కవర్ సీజింగ్ ఏజ్ ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ కాబట్టి థర్టీ ఇయర్స్ టర్మ్ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉన్నాను అనుకోండి థర్టీ పెట్టుకోవచ్చు ట్వంటీ ఫైవ్ పెట్టుకోవచ్చు థర్టీ ఇయర్స్ అప్టర్ దేట్ సో ఇలా వాళ్ళు పెట్టుకుంటే ఈ నన్ను నేను చెప్పే ఏంటంటే వాళ్ళ ఎలిజిబిలిటీ ఎట్లా ఉన్నా సరే మ్యాక్సిమం టర్మ్ పెట్టుకోవడం మంచిది ఎందుకంటే క్యాన్సర్ అండ్ డిసీజ్ ఎప్పుడైనా రావచ్చు సో రావాలని కోరుకోము కానీ వచ్చినప్పుడు వెంటనే ట్రీట్మెంట్ కోసం డబ్బులు వచ్చేస్తాయి సో అటాక్ అయింది అని మనకు తెలిసినట్టయితే మనకి ట్రీట్మెంట్ తప్పకుండా మేడం ఈ మధ్య రీసెంట్గా ఏంటంటే మా తెలిసిన వాళ్ళు ఒకళ్ళు క్యాన్సర్ బారిన పడ్డారు సో ది అండర్వెంట్ కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ ట్రీట్మెంట్ ఒకటి చేయించారు సో థర్టీ ఫోర్ ల్యాక్స్ వరకు ఖర్చు అయింది మేడం వాళ్ళకి సో ఇట్లాంటి పాలసీ ఉండి ఉంటే వాళ్ళు చాలా సేఫ్గా ఉండి ఉండే వాళ్ళు యాక్చువల్గా వాళ్ళు చాలా ఇబ్బంది
మీకు ప్రీమియం ఎగ్జామ్షన్ వస్తుంది కాబట్టి మీరు ప్రీమియం ట్యాక్స్ రిబేట్ క్లెయిమ్ చేసుకోవచ్చు సో మనకు ఒక భరోసా ఉంటుంది టర్మ్ ఇన్సూరెన్స్ లాంటిది అనమాట ఇది సో మీకు రిటర్న్ ఆఫ్ ప్రీమియం ఉండకపోయినా కూడాను మీకు కవరేజ్ మాత్రం ఉంటుంది కాబట్టి హ్యాపీగా మీరు ఉండొచ్చు నో దీంట్లో ఇంకో ఫీచర్ ఏంటంటే మనం ఒకవేళ ఏదైనా క్యాన్సర్ అక్కర్ అయింది అనుకున్నాం వెంటనే ఏం చేస్తామంటే దీంట్లో రెండు రకాల బెనిఫిట్స్ ఇస్తారు మనం ఫస్ట్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే ఈ యొక్క లెవెల్ సమ్మర్షుడ్ అని ఒక కాన్సెప్ట్ అది అంటే మీకు ఒక యాభై లక్షల పాలసీ తీసుకున్నాం మనం సో ఇమీడియట్గా ఏం చేస్తారంటే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సమ్మర్షుడ్ అప్లికబుల్ సమ్మర్షుడు ఎంత ఉందో అంత అమౌంట్ ఇచ్చేస్తారు సో ఆ అమౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత మూడేళ్ల పాటు మీకు ప్రీమియం ఎవరు ఉంటుంది అనమాట త్రీ ఇయర్స్ పాటు ఉంటుంది సో మీకు ఏమైందంటే జనరల్గా ఆ ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యి కోలుకునేంత వరకు టైం పడుతుంది కాబట్టి ఓ మూడేళ్ల పాటు ప్రీమియం ఎవరు ఇస్తారు అలాగే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సమస్యను ఇమీడియట్ గా ఇచ్చేస్తారు సో ఓకే అంటే మనకు ఒకవేళ ఈ పీరియడ్ లో క్యాన్సర్ కానీ కెటాక్ అయితే సో మనకి వాళ్ళు మనకి మనీ ఇవ్వటమే కాకుండా ప్రీమియం కట్టాల్సిన అవసరం ఉండదు ఉండదు ఇంకా నెక్స్ట్ త్రీ ఇయర్స్ వరకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టర్మ్ అయిపోతుంది రెండేళ్లే ఉంది టర్మ్ సో రెండేళ్ళు అయినప్పుడు రెండేళ్ల పాటు వేవ్ చేస్తారు అలా అనమాట లేదు ఇంకా చాలా టైం ఉంది మూడేళ్ల పాటు కవర్ చేస్తారు ఇంకో విషయం ఏంటంటే రెండో ఏంటంటే ఇంక్రీజ్ సమస్యలు అని ఉంటుంది మేడం ఇంక్రీజ్ సమస్య అంటే ఏంటంటే టెన్ పర్సెంట్ సమస్యలు పెరుగుతూ ఉంటుంది ఒక ఐదేళ్ల పాటు సో పది లక్షల పాలసీ చేసామనుకోండి పదిహేను లక్షల వరకు వెళ్తుంది కవరేజ్ యాభై లక్షలు చేసామనుకోండి డెబ్బై లక్షల వరకు కవరేజ్ వెళ్తుంది సో ఇలా కవరేజ్ ఇంక్రీజింగ్ కాబట్టి దానికి సహజంగా ప్రీమియం ఎక్కువ ఉంటుంది అనమాట సో లెవెల్ సమస్యల్లో ప్రీమియం తక్కువ ఉంటుంది అందరికి అఫోర్డబుల్ ఉంటుంది అనమాట నేను చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను జనరల్గా థర్టీ ఇయర్స్ ఓల్డ్ పర్సన్కి తీసుకుంటే ఒక ఇయర్కి త్రీ థౌజండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పడుతుంది మేడం త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ రూపీస్ పడుతుంది ఏంటి ప్రీమియం ఇయర్లీ ఇది ఇయర్లీ కానీ హాఫ్ ఇయర్లీ కానీ కట్టుకోవచ్చు సో ఇయర్లీ మీకు త్రీ థౌసండ్ సిక్స్ ఫార్టీ సిక్స్ అంటే నెలకి యావరేజ్గా మూడు వందల రూపాయలు కట్టాలి మూడు వందల రూపాయలు కడితే ఏంటంటే మీరు ఒక పది లక్షలకి నిశ్చింతగా ఒక క్యాన్సర్ వచ్చినా కూడా మనకి ఎటువంటి కవరేజ్ ప్రాబ్లం ఉండదని ఉండొచ్చు అదే మీరు ఇంక్రీజింగ్ సమస్య తీసుకున్నారనుకోండి నాకు ఎక్కువ కవరేజ్ కావాలని చెప్పేసి అప్పుడు ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అవుతుంది మేడం సో ఫైవ్ థౌసండ్ వన్ ఫార్టీ ఫైవ్ అయినప్పుడు ఆ ప్రీమియం అయినా కూడాను అది కూడా వర్త్ బికాజ్ మీ పది లక్షల పాలసీ కాస్త పదిహేను లక్షలు అవుతుంది కదా కవరేజ్ కోసం అందువల్ల ఈ పాలసీ తీసుకోవడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇంత కవరేజ్ ఇంత లాంగ్ టర్మ్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ పాలసీ తీసుకోవడం మంచిది వేరే హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ తీసుకున్నా కూడాను దానికి ఇండిపెండెంట్గా ఈ అమౌంట్ సెటిల్ చేస్తారు ఓకే వేరే పాలసీ ఉన్నా కూడాను దానికి ఇండిపెండెంట్గా ఇది కవర్ చేస్తారు సో రెండు మనకి బెనిఫిట్ అవుతాయి తప్పకుండా మనం వేరే పాలసీలో క్యాన్సర్ కవర్ అయితే ఆ అమౌంట్ కూడా మనం పొందొచ్చు అండ్ ఈ పాలసీలో అమౌంట్ కూడా మనం పొందొచ్చు అవును మేడం అది ఇంపార్టెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ అందుకనే క్యాన్సర్ కవర్ అయితే సపరేట్ ఎక్స్క్లూజివ్ పాలసీ కాబట్టి మనం తీసుకోవచ్చు నాన్ మెడికల్ లిమిట్స్ కాబట్టి ఎటువంటి మెడికల్ చెకప్ లాంటివి ఉండవు ఫార్మాలిటీస్ ఉండవు సింపుల్ డిక్లరేషన్ ద్వారా పాలసీ కంపెనీ ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కూడా ముందుగానే పాలసీ తీసుకుని ఉంచుకోవచ్చు ఉంచుకోవచ్చు ఇంకోటి ఒక వన్ ఎయిటీ డేస్ మాత్రం వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది మేడం దాంట్లో అంటే పాలసీ తీసుకున్న తర్వాత జనరల్గా ఒక వెయిటింగ్ పీరియడ్ ఎప్పుడు ఉంటుంది కాబట్టి వన్ ఎయిటీ డేస్ అంటే ఆరు నెలల పాటు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇంతకుముందు ప్రీ ఎగ్జిస్టింగ్ కాదని తెలియాలి కాబట్టి మనం ఆ కండిషన్ ఒకటి ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం సో ఇది దీని యొక్క స్థూలంగా క్యాన్సర్ కవర్ గురించి డీటెయిల్స్ అనమాట దీన్ని అందరూ మేల్స్ ఫిమేల్స్ అందరూ తీసుకోవడం మంచిది ఒకవేళ వాళ్ళకి క్యాన్సర్ ప్రాబ్లం అనేది వచ్చి వాళ్ళకి ట్రీట్మెంట్ అవుతూ వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం అయింది అనుకోండి రిస్క్ అయింది అనుకోండి సో దానికి మనకి పాలసీ నుంచి రిటర్న్స్ అయినా ఉంటాయి మీరు మంచి ప్రశ్న అడిగారు క్యాన్సర్ డయాగ్నోస్ అయిన వన్ వీక్ లోపల డెత్ అయితే మాత్రం కవరేజ్ ఉండదు వన్ వీక్ లోపల అయితే అది ఇంక్లూడింగ్ డేట్ ఆఫ్ డయాగ్నోసిస్ అనమాట సివియారిటీ ఎక్కువగా అది ఉండదు కానీ తర్వాత అంత బియాండ్ దట్ ఉన్నప్పుడు కంపల్సరీగా కవరేజ్ వస్తుంది మేడం కాబట్టి కవరేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మీకు ఇబ్బంది ఏం లేదు మనం కట్టే అమౌంట్ని డెఫినెట్ కవరేజ్ ఉంటుంది కాబట్టి మనకి అది మెయిన్ సేఫ్ అనమాట అది కాబట్టి నేను అందరికీ ఈ పాలసీ సజెస్ట్ చేస్తాను మేడం క్యాన్సర్ కవర్ అనేది ఎందుకంటే అందరూ సేఫ్ ఉండాలి సో అందరూ హెల్త్ కవరేజ్ ఉంటూ ఉంటేనే సేఫ్ ఉంటారు వాళ్ళు సో మనకి రావాలని కాదు రాకుండా ఉంటే వస్తే కూడా తప్పకుండా మనకి కవరేజ్ అయ్యేటట్టు ఉండాలి కాబట్టి ఈ క్యాన్సర్ కవర్ నేను చాలా మందికి సజెస్ట్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ చాలా చక్కగా క్యాన్సర్ కవరేజ్ పాలసీ గురించి వివరించారు